বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে জানারাই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে মাতা দেখবার জন্য আর সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমার আজকে রয়েছে আমার পায়ে বসা আছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের দুজন সিনিয়র আইনজীবী পায়ে আছেন সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা অ্যাডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন আর ডানের রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সাবেক মন্ত্রী রাষ্ট্রদূত এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র মীর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্বাগত আপনার দুজন কি স্টুডিওতে অ্যাডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন আপনাকে তো শুরু করি যে আপনারা দুজনই আইনজীবী আমরা দেখছি যে আদালত প্রাঙ্গণ বেশ একটা উচ্চ আদালত প্রাঙ্গণ পেশ খানিকটা উত্তপ্ত উত্তাপটা বাইরেও আছে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বিল যেটি আপনার দল সংসদে উত্থাপন করেছে সরকারের পক্ষ থেকে আইনমন্ত্রী তো এই বিলটিকে একজন আইনজীবী হিসেবে আমি জানি না আপনি কতটা দলের বাইরে গিয়ে কথা বলতে পারবেন আপনি আসলে কিভাবে দেখেন দেখুন আমি বায়স কথা বলবো না যেটা আমি মানে দলীয় দৃষ্টিকোণ কোন কোন থেকে আমি বলতে বলবো না আমি যেটা নিজের একজন আইনজীবী হিসেবে ব্যক্তি হিসাবে যেটা মনে করি অনেক জায়গায় সেটা হলো যে আমার ধারণা যেটা যে বিষয়টা নিয়ে ওভার ডুইং মানে যে বলি আমরা যে বাত্তারিক্ত আলোচনা বা সমালোচনা যাই হচ্ছে কারণ এটা রিয়েলিটি যেটা সেটা হচ্ছে যে যদি আইনমন্ত্রী মাননীয় আইনমন্ত্রী সঠিক বলে থাকেন কারণ বিলটা পার্লামেন্টে প্লেস হয়েছে কেবল এটা বেলে বেলে বোঝা যাবে সেটা হচ্ছে বাহাত্তর সালে সংবিধানে যেভাবে ছিয়ানব্বই অনুচ্ছেদ ছিল সেভাবেই প্রতিস্থাপিত হবে অর্থাৎ স্টেটাস কোয়েন্টি যেটা বলি এটার পক্ষে যে কথা বলা হয় যে আমরা পনেরোতম যে সংশোধনীর সময় এটা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল বিকজ যখন এটা সরিয়ে বঙ্গদেশও একটা ব্যবস্থা ছিল তবে যে যে সিস্টেমই হোক না কেন এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি নেবেন এটা কিন্তু ওই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বলেন আর্টিকেল নাইনটি সিক্স বলেন বা যেভাবেই বলেন যে কোনো দেশে সেখানে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল যেটা করা সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি নেবেন মানে কি রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করবেন আর কি সিদ্ধান্ত মানে আমি সেটা বলছি কিন্তু আমরা তো জানি আমাদের এখন না রেকমেন্ডেশন যদি রাষ্ট্রপতি দ্বিমত পোষণ করেন কোনো কারণে সেটা কিন্তু ওপেন আছে কিন্তু এখানে বলা নেই যে করতেই হবে ম্যান্ডেটরি বা ডাইরেক্টরি কোনো নেই রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন এই কথাটা এইভাবে আছে বাংলাদেশের কজন রাষ্ট্রপতি করতে পারবেন কোন রাষ্ট্রপতি করতে পারবেন কার আমি যেটা বলছি আর কি তো এখন কারণ তার নিজেরও ইমপিসমেন্টের ভয় তো আছে আমরা অতীতে লক্ষ্য করেছি তো বাংলাদেশে সেই ভয় তো একবারে বদ্ধতা চৌধুরী সাহেবের যাই হোক ছিল একটা এক্সাম্পল আছে কিন্তু এছাড়া নাই যাক আমি যেটা বলছি সেটা সেই জন্য বলছি যে প্রতিস্থাপিত হয় বলে যদি সংসদে সঠিকভাবে বলে থাকেন আমাদের মাননীয় আইনমন্ত্রী প্রতিস্থাপিত হবে আর যে যেটা বাতিল করা হচ্ছে সেই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আমি এটা গুণগত ভেবে যাচ্ছি না সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল যে কনসেপ্টটা সেটা আমাদের দেশে আছে আর পাকিস্তানে আছে অন্য কোনো সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে নেই কানাডা বলেন নিউজিল্যান্ড বলেন অস্ট্রেলিয়া বলেন ইন্ডিয়া বলেন বা ইংল্যান্ড বলেন সেখানে নাই এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কথাটা নাসির সাহেব বলবেন যে সংসদের কাছে ক্ষমতা যাবে ঠিক আছে কিন্তু এই সংসদ যে সংসদ ভিতর কিন্তু সংসদ করবেন সে ব্যাপারটা কিন্তু আমি আবার আরেকটা জায়গায় চলে যাবো তাই যে নির্বাচনে তার আসেন কাউন্সিল তো দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করছে এমন কোন অসঙ্গতি তাদের কাজের মধ্যে ধরা পড়েছে যে কারণে এই সংশোধনীটা আন্দোলন আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম যে বলছি সেটা হচ্ছে যে আমি যদি এইভাবে চিন্তা করি আমি চারজন বিচারপতি বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল না এটা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে দুজন সম্ভবত আমরা জানি যে একটা প্রস্তাবনা যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু দুজনেই পদত্যাগ করে এই ওই প্রক্রিয়ার মধ্যে গেছে আর বঙ্গবন্ধু আমলে সেভেন্টি টু থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা বা প্রসিডিং হয়নি বা পঁচাত্তর পর আপনার এই যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আমি যেটুকু বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আমি 
যেভাবে দেখেন আমি বাহাত্তর থেকে এই পর্যন্ত বা ইন্ডিয়াতেও অবিসংশন হয়নি এই পর্যন্ত রিমুভাল বলে অবিসং যেভাবে যে ভাষায় বলি না কেন আমার বিশ্বাস যে ধরনের কোনো সম্ভাবনা নেই কিন্তু সেই জন্যই বলছি যেটাকে ওভার ডুইং মানে বাতাস গরম করার মতো হচ্ছে কাজে আমি মনে করি যে এটা যদি পাস হয়ে গেলে পরে যেটা হবে আমি বলি এরপরে কিন্তু শেষ না কিন্তু ইস নট দি ফাইনাল যে মূল ব্যাপারটা রিমুভাল বলি বা অবিসংশন বলে যে ভাষায় বলি না ইংলিশ বাংলা যাই হোক এটা কিন্তু আন্ডার দিস দেয়ার উইল বি রুল একটা একটা আইন হবে আর একটা সেখানে বলে দেওয়া হবে কারা কারা এটার ভিতরে থাকবেন তিনশো সংসদ সদস্য বসে করবেন না তো এটার ভিতরে একটা নীতিমালা হবে সেই রুলসের মধ্যে বা আইনের মধ্যে লেখা থাকবে কারা কারা করবেন কিভাবে হবে এই প্রসিড করবে এবং সেখানে আপনি দেখেন দল মত বাদ দিয়ে বলছি সৈয়দ আমিন ইসলাম বিচারপতি সাবেক বয়সী তিনি কিন্তু দল করেন বলে আমরা জানি না সেই কিন্তু একটা সুন্দর কথা বলেছেন উনি বলেছেন যে এই যে নাইনটি সিক্স প্রতিস্থাপনের ফলে একটা সুবিধা হবে যে একে অপরের বিরুদ্ধে কি বক্তব্য আছে এইটা আমরা জানতে পারব কিন্তু সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল যেটা আছে এটা ক্যামেরা অর্থাৎ এটা জানার কোনো উপায় নেই শুধু এটা রিপোর্ট চলে যায় রাষ্ট্রপতির কাছে সুতরাং আমি মনে করি যে এটা নিয়ে খুব একটা আতঙ্কিত হবার কিছু নেই যে জনগণের যে চেষ্টা করার জনগণের ভিতরে অর্থ বা একটা রাজনৈতিক ইস্যু সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমি মনে হয় না যদি আপনি যেহেতু আলোচনার প্রসঙ্গে সংসদে টানলেন আমি যদি ধরেন একটি প্রস্তাব আসলো একজনকে অপসারণের বিষয়ে সংসদে টেনে বিস্তারিত আলোচনা হলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে তাকে অপসারণ করবার মতো একটা অবস্থা তৈরি হয়নি কিন্তু এই যে আলোচনাটা হলো সেখানে আমরা তো কি ধরনের আলোচনা হয় আপনিও জানেন মেচার নাসিরও জানেন সংসদের সংসদ সদস্যরা তো এই আলোচনার মধ্যে তো একজনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে খুব বেশি সময় লাগে না হয়তো শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হবে না কিন্তু ওই লোকটার জন্য একটা সময়ের জন্য একটা বিব্রত করার অবস্থা তো তৈরি রিসেন্ট পাস কিছুদিন আগে যে ঘটনা কয়েক মাস আগে জি আজকে মামুন রাষ্ট্রপতি সংসদে তীব্র আলোচনা হয়েছে তীব্র সমালোচনা হয়েছে এবং এমনকি সদস্যরা তাকে এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখলাম কি আপনি সেই সময়টার কথা চিন্তা করুন যে তার জন্য বা তার পরিবারের সদস্যদের জন্য কিরকম একটা অবস্থা সেটা তো যে যে কোনো দেশে হতে যে সমস্ত দেশে এটা আছে এ ধরনের সিচুয়েশন হলে সেখানে কিন্তু ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টে অনেকবার আলোচনা হয়েছে এর উত্তপ্ত আলোচনা হয়েছে এবং একটা আমি জানি যে তার ফ্যামিলিতে ইউ আর রাইট একটা সাংঘাতিক একটা প্রাণপূরণ অবস্থা সেটা তো হবেই কিন্তু যখন যারা এটা যাদের সম্বন্ধে আসবে তারাও তো কেয়ারফুল থাকতে হবে যে আমি এমন কিছু করব না বলবো না বা ইয়ে দেখাবো না যার দ্বারা এই ধরনের কিছু হতে পারে আমি যেটা শেষ কথা হচ্ছে আমি বলতে চাচ্ছি আপনি দাসের সাহেব আমার কথা হচ্ছে যে বিচারক বা এবং আইনজীবী এরা কিন্তু পরস্পরের সাথে কিন্তু একটা সেতু বন্ধন আছে সম্পূরক সম্পর্ক বেঞ্চের বার আমরা বলি যেটা আমি যেটা মনে করি বারের এতদিনের যে জীবনের অভিজ্ঞতা আমি তার চেয়ে সিনিয়র আমি যত দেখেছি যে পর্যন্ত যদি দেখা যায় যে একজন বিচারপতিকে সংসদ বলে নাকি অন্যায়ভাবে তার কোনো অপরাধ নেই যে প্রশ্ন নিয়ে তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা সেটার জন্য সে অপরাধ নয় সেখানে কিন্তু আমার মনে হয় আইনজীবী সমাজ দল মতের বিষয়ে কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হবে এই আশা আমি কিন্তু রাখি কাজে এই ধরনের কোনো সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি না আপনি মনে করছেন যে আপনার পরামর্শ হচ্ছে এখন আন্দোলনে একটা পজ দিয়ে আপনি কি বলবেন তার আগে আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন করেছি যে আজকে আপনারা এটির বিরোধিতা করছেন সংশোধনী বিলের কোনো কারণে যদি ক্ষমতার একটা পালা বদল হয়ে যায় এবং তার মধ্যে সংশোধনী যদি পাশ হয় এবং সেটিতে আর নতুন কোনো সংশোধনী না আসে 
আপনারা যদি ক্ষমতায় আসেন এটি আপনারা রাখবেন না বাতিল করবেন আমি এটা রাখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আপনি এটি আপনার নিজের সমতামত না দলের মত না আমি আরো ডিবে যেতাম আমরা আমরা লক্ষ্য করেছি যে এক সরকার যে যত কালা কানুন করেছে অন্য সরকার বাতিল করে নাই করে নাই আওয়ামী লীগ এটা বিএনপি করে নাই বিএনপি এটা আওয়ামী লীগ করে নাই একটা সময় গিয়ে শাহাবুদ্দিন সাহেব যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন কিছু চাপে পড়ে বাধ্য হয়েছে অনেক অনেক কিছু করতে এর বাইরে না আমাদের সরকারের সময় যে আলোচনা হয় নাই সেটা বলবো না আলোচনা হয়েছিল কিন্তু সেটা সাইনে ডাই আমরা টাচ করি নাই সেটা না করেনা তখন করে নাই কারণ তখন দায়টা আপনাদের নিজেদের নীতি হতো না এখন যেহেতু আওয়ামী লীগ করে ফেলেছে কাজেই দায়টা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বাস্তবতা নেই রেখে সেটা হচ্ছে অল অন এ সাডেন এমন কি সিচুয়েশন হলো যে বিচার প্রকদের ইমপিচমেন্ট কোনটা পার্লামেন্টে দিতে হবে এক এই এই কোন পার্লামেন্ট আমি এটা রিপিট করার দরকার নাই একটা উনি বলছিলেন আগে একটা প্রশ্নবিদ্ধ নৈতিক বৃত্তিহীন একটি সংসদকে এই ক্ষমতা দেওয়াটা কতটুকু আপনার বিবেচ্য কতটুকু জুডিশিয়াস হবে যেখানে আর্টিকেল সেভেন্টি রয়ে গেছে আর্টিকেল সেভেন্টিতে বলা আছে কিন্তু আপনি ডিটেইলে যাবেন আমি যে প্রশ্নটা করছি যে আপনি এটি একটি পয়েন্ট যে আপনাদের দিক থেকে যে আপনারা মনে করেন এই নির্বাচনটি গ্রহণযোগ্য না কাজেই তাদের কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই এর বাইরে আর এর বাইরে আছে এর বাইরে কি কারণ এটা হলো এটা এটা হলো আমার একজন পলিটিক্যাল রিমার্ক জি বাট এর বাইরে আমার ডিপ রুটেড যেটা রিমার্ক আমার যে অবজারভেশন সেটা হচ্ছে বিচার বিভাগের ক্ষমতা 96 এ 72 কনস্টিটিউশন ছিল আইনমন্ত্রী মহোদয় হঠাৎ করে বলে দিলেন একদিন প্রতিমায় পড়লাম যে এটা আমরা সেভেন্টি টুতে রেখেছিলাম নাইনটি সিক্সে সামরিক শাসক জিয়ার রহমান সাহেব এসে সেটা ওনার হাতে নিয়ে নিলেন সেটা ওটা একটা ফলস স্টেটমেন্ট ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টে শেখ সাহেব আপনার সে ক্ষমতাটুকু নিজের হাতে নিয়ে আসলো রাষ্ট্রপতির হাতে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম যে সংসদ থেকে ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে নিয়ে আসলেন এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট পোস্টিং ইনফিসমেন্ট এভরিথিং ওখানে একটা ক্লোজ ছিল নাইনটি এইট যে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির সাথে আলোচনা করে নিয়োগ এগুলি সব করবেন সেটাও কিন্তু বিলুপ্ত করা হলো করার পরে আমি একটা ব্যাগনে জেনেও যাচ্ছি জেরোয়ান সাহেব এসে ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট করে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ফর্ম করলেন হেডেড বাই চিফ জাস্টিস অ্যান্ড টু সিনিয়র জাজেস আর উনি মনে করেছিলেন যে লেট দি জুডিশিয়ারি টু ডিসাইড দেয়ার ওন ম্যাটার্স ইন দ্য উইথ ইন দ্য ফেরি ফেরি যাতে করে পাবলিকলি এটাকে কোনো কোনো এমন অবস্থা সৃষ্টি না হয় যে দি ইমেজ অব দি জুডিশিয়ারি উইল ব্যাট হেস্টেক সেটা কোন থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এটা ফাংশন করেছে একটা বারের জন্য তাদের কোনো কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ ছিল না গত থার্টি ফাইভ ইয়ার্সে হঠাৎ করে এটা নিয়ে আসার পিছনে কারণটা কি আমরা জানি না এইটাই হতে পারে কারণ ক্ষমতাকে আরও নিরঙ্কুশ করে যে যাতে করে আপনার জুডিশিয়াল এই যে বিচারপতিরা এটা হওয়ার পরে ওদের কিন্তু একটা সাইকোলজিক্যাল একটা মেন্টাল প্রেশার থাকবে যে ধরেন এই পার্লামেন্টে যদি তিরিশ জন এমপি থাকে তিরিশ জন যদি লোয়ার এমপি হয় তারা যখন কোর্টে যাবে তখন এদের বিরুদ্ধে কোনো আদেশ বা এদের পক্ষে না আদেশ না দেওয়ার মতন সেই মেন্টাল গেট আপ মহামান্য বিচারপতিদের কতটুকু থাকবে সেটা কিন্তু বিরোচ্চ বিষয় কারণ ওরা পার্লামেন্টে গিয়ে তো যে কোনো অবস্থায় একটা গ্রুপিং করে যেমন একটা বক্তব্য রাখতে পারে সবচেয়ে যেটা মিসফরচুন এটা হচ্ছে এই পার্লামেন্টের নবম সংসদে রাষ্ট্রপতি একটা স্টেটমেন্টের ভিত্তি করে বিচার একজন মহামান্য বিচারপতির স্টেটমেন্টকে ভিত্তি করে পার্লামেন্টের যে আলোচনাটা হয়েছে এবং একজন সিনিয়র রাজনীতিবিদরা পার্লামেন্টারিনা যে ভাষায় কথা বলেছে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব চিন্তিত ছিলাম যে কোথায় যাচ্ছে দেশ বিচার বিভাগ ভার্সেস আপনার এই এই যে পার্লামেন্ট কী হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বিচার বিভাগ আমাদের শেষ আশার বর্ষাস্থল এবং বিচার বিভাগের লাল সালুর এই অ্যাজলাস্টার উপর নির্ভর করছে গোটা গণতন্ত্র মানুষের মান সম্মান মানুষের বিচার প্রার্থী লোকদের এটা শেষ বর্ষাস্থল সেখানে হঠাৎ করে সেটাকে পার্লামেন্টে নিয়ে যাওয়ার জন্য এমন কি সিচুয়েশন হলো আচ্ছা দেন আপনি আসেন আর্টিকেল টোয়েন্টি টু অব দি কনস্টিটিউশন সেখানে বলা আছে টু এনশিউর সেপারেশন অফ জুডিশিয়ারি ফ্রম দ্য এক্সিকিউটিভ এখন সেটা কিন্তু অ্যাজ ইট ইজ রয়ে গেছে সেটার সময় কোনো কথাবার্তা নেই আর এদিকে পার্লামেন্টে সে ক্ষমতাটা দিয়ে দিচ্ছে আমি সেখানে বলতে চাচ্ছি এটাই যে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে দেখবেন আপনার আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে গণতন্ত্র ফর ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট এই গণতন্ত্রকে সংবিধানকে প্রথম ইউনাইটেড করেছে ওনারা সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট আনে নিবর্তনমূলক আইন জরুরি আইন ঘোষণা করা এটাই 
लास्ट ही जेटेके खबर दिलो गणों तंत्र के फोर्थ एमेंट में नहीं ने एवर जे संस मतलब पंचोदो संसदीनी आस्लो शे पंचोदो संसदीनी थे जा राय बित्ति थे उनका ए पंचोदो संसदीनी ऐसा खाई लोग शायद उनका जजमेंट होने सुधीर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के टास्क करें नहीं दैट इमेन एज इट इस अ आपने इंडिया को तो बोल जाए इंडिया कनाडा इटाली ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन पार्लियामेंट्स की कोमा था यू यू सी द फेसेस ऑफ दोस पार्लियामेंटरी मेंबर्स एंड आवर पार्लियामेंट मेंबर्स फेस तो अगले देख बैन भारतेर तेजस्वी बस रहे मतलब द्वितीय केस हुए थे तो हम देख टा केस ड्रॉप करते हुए थे अमा के भारत एक जोन हाईएस्ट लीडर ऑफ़ द इंडियन रिपब्लिक बोलते हैं जहाँ मिले तो प्रोसीजर तक की कोल्ड नंबर बोलते हैं हमरा पहलम एक टा कोल्ला में बगैर इतने कैमरे ट्रायल में तो जाते करे हमरा चाय नहीं जाम दे बिचार भी बा गुलंग का भाभी मानुष का से तादेश संपर्क का हमरा मौन वक्त बोरा की तादेश जे भाव जे गुम्बीर जे मुझदा जे माउंटिंग इमेज the image of the judicial debate has been taken to drop. The judiciary is the last institution. The judiciary is the removal of the impeachment power of the parliament. The judiciary is the last institution. The Supreme Judicial Council has been 35 years. The judiciary is the last institution. The judiciary is the last institution. The judiciary is the last institution. जो आरोपी शेर टके एफेक्टिव करा जो लोग चिंता करे तो ले पार्लियामेंटरी स्पीकर ऐसे डेप्टी स्पीकर ऐसे पार्लियामेंटरी अपना हुई पची हुई वैसे पार्लियामेंट के दो तीन जैसे इन इंक्लूड करे कुत्ते फरे बट आमार को तो लो एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के डिसमेंटल करे टोटल पावर दे पार्लियामें जो तो जुडिशियल इंटरफेयर करे नहीं, दस जोर बेरी पूरी है मारा घटना है, एक जोना ग्रेफ्टर होना है, शेठ ऐसा मकुनो तो दोन तो है नहीं, कोनो किस नहीं, देन अपना तो यान अपना लॉस जी बोले पिना को आन, सात तीस लोग मारा गया लो, जुडिशियल इसे कहने इंटरफेयर करे नहीं बिदाई, शेठ अर कोनो किचो है न माननीय प्रधानमंत्री तीनी सरकार दुलियो प्रधान तीनी अब आर सरकार प्रधान तीनी आवामलीगर प्रधान तीनी संक्षोभ नेता अब तीनी बिरुद्धल नेता को तीनी अपॉइंटमेंट दवार खामत होना रहा से अब तीनी बिरुद्धल लोग का वार मंत्री घर खामत होना रहा से जुडिशियरी के ना थोड़े लेट दी जुडिशियरी टू डिसाइड � हाँ विशेष करे एक्टिव है पर हमें तो मतलब जब चीज़ ऐसा होती है जब नासिर तो इसे इमोशनल ही होगा जब वही हो आ जो रामान साहब के प्रमाण करो चंद तेरी चुड़ी शेरी पुती उत्तम तो उनको अनुरोध तो चलें बा ताकि सम्मान देगी चंद तादर ज्योतो ज्योतो सम्मान देखा बर जुन नहीं सुप्रीम चुड़ी शेरी का� ताके की भावे निग्रहित तो करा हुए थे, ताकि ये अपरशरण की भावे करा हुए थे हमारे जवाब जाने, क्या जो उटा कहते हैं ना जाद, हमारे प्रस्तुत होते जो आज के लोग जो अवस्था रहा से, मतलब जिधर पास हो जो दिया हुए जाएं कथा करते, शेठा भीतर जो आइंटे हो बे रूल्स वाले जिधर बोली, 102 अब दिक्कत नोस्टिट्यूशन हम दास, एक्स दो ही होने चाहिए। यानी पास जो दी हुए जाए। ना ना, अबे अबे पास हो, अबे शेठ, दरे जाए, अबे शेठ ने बोलते, शेठ ने बोलते, पास जो दी हुए हो जाए, एवं तापर तो रूल फ्रेंड हो बे, शेखा ने जो दी देखा जाए कोनो आर्टिकल, कोनो माने एक्स क्लॉस, साप शेखर तो किंतु anybody any citizen can जिको नो नागरिक को देखते रीड पुलिसिंग को तबार में हाई कोर्ट है शेही खोमतरा किंतु आखुन आज से वो थाक बे आगे बढ़ते शेखर ने जो दिन देखा जाए जे शेठा प्रो करार जो नो कि प्रॉपरली होते हैं ना प्रॉपरली एप्लीशन होते हैं ना शेही कहते हो नहीं बोलते बार में नहीं कोता है आदर्श नॉट 
আপনি দেখেন এই নুর হোসেনের কথা বলি আপনি দেখেন অ্যান্টি করাপশন কমিশন আমরা যেদিন জন্ম হয়েছে এটা এটা প্রথম আইনটা ছিল প্রেমিশন করাপশন অ্যাক্ট নাইনটিন ফোর্টি সেভেন এখন অ্যান্টি করাপশন অ্যাক্ট নাইনটিন ফোর টু থাউজেন্ড ফোর হয়েছে এই কমিশন টু থাউজেন্ড ফোর আমাদের গভর্নমেন্ট করেছে না আপনি গভর্নমেন্ট আমি সেটা আসছি করেছেন আপনাদের গভর্নমেন্ট এটা করেছেন আমি ভালো কথা আমরা তো আমি আমি সেটার দিকে যাচ্ছি না আমি ডিসপিউটও করছি না কিন্তু সেই সময় একটি মন্ত্রী বা হাই লেভেলের অফিসার কি আপনাদের কমিশনের জবাব দিতে করতে গেছে কিন্তু এই সরকার আমলে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে মন্ত্রী এবং সেদিন মাত্র তাদের বিরুদ্ধে হাই অফিসদের বিরুদ্ধে কিন্তু মামলা হয়েছে জবাব দিতা করতে হচ্ছে কাজেই আপনি এই জিনিসটা দিতে ন্যায় বিচার এনশিওর করা যায় যদি সে প্রতি সম্মান এটা কিন্তু আপনার কথাটা একটু সঠিকভাবে বলেননি যে আওয়ামী লীগের মনে একটা স্বৈরাচারী অবস্থার ভিতরে যাচ্ছি বা আমরা আইন প্রয়োগ করব না এটা ঠিক না এটা রাজনৈতিক কারণে বলার আমরা যে যেখানে থাকি আমরা বলবো কিন্তু আমি একজন ভেই যে প্রথমে যেটা বলেছি আমি যতটুকু চেষ্টা করছি বলার জন্য এটুকু যে উইদাউট বিং বায়াস বাই এনি পলিটিক্যাল কনসিডারেশন আদারওয়াইজ আমি ব্যক্তি হিসাবে আইনজীবী যেটা ফিল করে সেটা বলছি সেটা হলো যে যেখানে আপনার নারায়ণগঞ্জে ঘটনা এনেছে না সেটা আসছি যেদিন এই রুলটা হয় সেদিন কিন্তু আমি নারায়ণগঞ্জকে এই ব্যাপারে অনেক লো আইনজীবী দিয়ে দিয়েছি ডক্টর কামাল হোসেনের এই রেড পেটিসা মুভ করেছেন তার দরখাস্তের প্রেয়ার প্রশ্ন অর্থাৎ প্রার্থনা যে করা হয় সেখানে কিন্তু এ ধরনের কথা ছিল না কিন্তু হাইকোর্ট ডিভিশন শুনে মনে করেছেন তারা একটা রুল দিয়েছেন এবং সেটি হাইকোর্ট ডিভিশন পারে তো না আমি বলছি তো আমি সে ব্যাপারে যাবই না এইটা প্রশ্ন আমি করতে পারি না আই আই রেসপেক্টফুল টু দি হাইকোর্ট সর মানে হ্যাঁ মানে সেখানে কনফিউশন তৈরি হতে পারে সেখানেই বললাম না আমি বলছি সেই ব্যাপারে কিন্তু না গভর্নমেন্ট থেকে এটা নিয়ে আর আপিলের বিষয়ে যায় না আপনি খেয়াল করে দেখেন এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে কিন্তু চেম্বার তো যেতে পারতো বা আপিল বিভাগে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে থেকে এই বিষয়ে আমরা যাইনি উষ্মা লক্ষ্য করে সেটা কে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমি যে করতে পারি উনি করতে পারে যেভাবে যে মন্তব্য দেয় কিন্তু মূলত পলিসি মেকিং অফ দি গভর্নমেন্ট তারা কিন্তু এটা বিরুদ্ধে যায়নি তার মিন উই হ্যাভ প্যারামাউন্ট পাওয়ার অফ দ্য প্রেস্টিজ অফ দ্য জুডিশিয়ারি রাখার জন্যই যে আছে সেটা প্রমাণ করেছে যে আমরা সরকারের তরফ থেকে কোনো রকম এর বিরুদ্ধে যায়নি যে কত নাইন করতে পারে শুধু তাই নয় এই লোকটিকে ধরার জন্য আপনি লক্ষ্য করেছেন সেদিনকে স্বরাষ্ট্র সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে রেপেটেট করা মানে ইন্ডিয়া বা বাংলাদেশ রাজ্য হয়েছে আর অন্য চেটিও তো যেতেই যাচ্ছে অনেকদিন যে আমি চলে যাবো স্বদেশে সেইটা আনা হয়েছে এর চেয়ে আপনার জুডিশিয়ারি ন্যায় বিচার বা রুল অফ ল কি চাচ্ছেন আরেকটি কথা বলে আমি শেষ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আইনের শাসনের কথা অনেক কথা বলেছেন আমি সেটা বলি অ্যামেন্ডমেন্টের কথা বলেছেন চতুর্থ সংসদের কথা বলেছেন কিন্তু আমি একটি কথা বলতে চাচ্ছি সেখানে পুরনো কথাই একটু রিপিট করতে হয় তাহলে তো আবার সিকোয়েন্স থাকে না সেটা হচ্ছে দেখেন জিয়া রহমান সাহেব দু অল রেসপেক্টের মধ্যে ফ্রিডম ফাইটার আছে আমি একটি কথা হিজ এ ফ্রিডম ফাইটার নো ডাউট অ্যাবাউট ইট আমি একটি প্রশ্ন করি নাসির সাহেব তো নিয়ম মুক্তিযোদ্ধা আমি তার জিজ্ঞেস করছি এখানে রক্তকর হওয়া যখন দালালাইন বাতিল হয় একত্রিশে ডিসেম্বর উনিশশো বাছাত্তর সালে হয় আন্ডার হোয়াট সার্কমেন্টেন এই উত্তরটা উনি দেন কোন অবস্থা কি কারণে উনিশশো পাঁচাত্তর সালের একত্রিশে ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল করা হয়েছে এবং তাদের সেই আইনে যারা সাদা প্রাপ্ত ছিল তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে মামলাগুলি বিচারাধীন ছিল সেগুলি বন্ধ করে দেয় আই ওয়াজ দ্য পাবলিক হোস্টেল বরিশাল ডিভিশন দ্যাট দ্যাট বঙ্গবন্ধু আমার বানিয়েছিল সেই ক্ষেত্রে উত্তর নাই যে ওরা আমার কোন আইনে বঙ্গবন্ধু যার হাত থেকে তিনি বীরত্তম উপাধি নিয়েছেন যিনি বঙ্গবন্ধু তাকে ডেপটি আর্মি চিফ অফ স্টাফ বানিয়েছেন তার হত্যাকাণ্ডে বিচার বন্ধ করেছেন ফর্মের আপ সামরিক ফরমান দ্বারা ইজ দি রুল অফ ল আমি এটা বিশ্বাস করি না ব্যক্তি হিসাবে না আইনজীবী হিসাবে না সুতরাং আমি যেটা বোধ হয় তর্কে যাচ্ছি সেটা বন্ধ হয়েছিল ইনডেমনিটির মাধ্যমে এবং সেটি মোস্তা খন্দকার মোস্তাকের আমলে যে আছে সংসদে না এই ইনডেমনিটি আমি আমি আপনার কথা ধরে নিলাম বাট আমি এটা তিনি কেন সেই আইনের পরিণত করলাম কেন ভাই অ্যানমেনমেন্ট আমি সেটা ইউ হ্যাভ এন্ডোরস্টেড আমি ফারুক রশিদের কথা যেতেই যাচ্ছি না দরকার নাই আমি এইটুকু যে ডকুমেন্টে যেটা আছে ফারুক রশিদের কথাগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি ভিডিও মাধ্যমে বা প্রেস কনফারেন্স করছি আমি সে দেখতে চাচ্ছি না আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো দ্যাট কন্ট্রোভার্সির ভিতরে আমি এই কথাটা বলতে চাচ্ছি সুতরাং আমি বলতে চাচ্ছি যে চতুর্থ সংসদে এখনও যেটা আছে সেখানে হচ্ছে যে টেকনিক্যালি বলেন যেভাবে বলেন রাষ্ট্রপতি কিন্তু এইটার চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন সেখানে রাষ্ট্রপতি তার প্রয়োগের ব্যাপারে কি করব
সেন্ড ইট ব্যাক আমি রিফার করে ফেরত দিলে পাঠাতে পারেন পুনর্বিবেচনার জন্য এবং এবং আমি চোখের সামনে ফেরত দিলে তো অন্যান্য আমি আমি চোখের সামনে তো দেখছি যে আমাদের মাননীয় চিফ জাস্টিস বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে ইনিশিয়েট করেন উপস্থাপন করবেন প্রত্যেক লং এনিস্টির মাধ্যমে যায় সেখানে কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে কারো সম্বন্ধে দুর্নীতি কথা এসে আবার ড্রপ করার বিধান আছে সেই জন্যই বলছি এখানে যদি কারোর সম্বন্ধে রিমুভালের প্রস্তাবনা কিন্তু আপনি কি মনে করেন মানে বিশ্বাস করেন কি না যে রাষ্ট্রপতি নিজের ইচ্ছায় এগুলো করতে পারেন বা করেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া সাংবিধানে কোনো বাধা নেই আমি যেটা বলছি একটু আগে যে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন ইন এ পার্টিকুলার কেস যেটা বোধ হয় একটু তখন হি ক্যান টক টু দ্য প্রাইম মিনিস্টার অর ইভেন দ্য চিফ জাস্টিস যে এটা আপনি দেখেন এটা কিন্তু সম্ভব করা না করা ডিপেন্ডস আপন দি প্রেসিডেন্ট কিন্তু স্কোপ কিন্তু আছে সুযোগ আছে তো আপনি ওই প্রসঙ্গটা অ্যাড্রেস করেন নি উনি বলছেন যে নৈতিক অধিকার আছে কিনা এই সংশোধনের এটি করবার না এটা তো আমি তাহলে আসতে আসি কথা নৈতিক অধিকার আছে কিনা এই প্রশ্নটা আপনারা করতেছেন আপনার প্রশ্ন সৃষ্টি করে বলতেছেন নৈতিক অধিকার আছে কিনা আপনারা নির্বাচনে যাননি বহুবার বলা হয়েছে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে পার্লামেন্টে আলোচনার জন্য বলা হয়েছে আসেন বিল যাওয়ার আগে তারপরে বলা হয়েছে বালোর বাইরে আলোচনা সে আপনারা আসেননি তারপরে বিদেশি কূটনীতিকদের মাধ্যমে অনেক বিচার বিশ্লেষণ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে অনেক কথাবার্তা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিন্তু আপনাদের এক জায়গায় অনড় ছিলেন সেটা আমি পরিষ্কার বলি আপনার রেফ্রেশ মেমোরি সেটা হচ্ছে যে তত্ত্বাবধায়ক সারা নির্বাচন করা করবো না আরেকটি কথা বেগম যে বলেছিলেন নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না এই ধরনের আলটিমেটিক যদি গণতান্ত্রিক ভাষা নয় সেই জন্যই বলছি যে দেয় নাই কিন্তু আমাদের সংবিধানে যে বাধ্যবোধক আছে যখন এই সংবিধানের সন্নিবিষ্ট করা হয় সত্তর বলেন আর লেটেস্ট অ্যামেন্ডমেন্ট বলে অ্যাবাউট ক্যাটেকার কমিটি চলে গেল সেই সময় আপনার যদি এখানে পার্লামেন্টে যেতেন সেখানে যদি বক্তব্য রাখতেন জাতীয় অন্তত পাশ হোক না সেটা বড় কথা জাতীয় অত জানতো হয়তো কিছু কিছু সংবিধান কিছু সংশোধন হতে পারত বিলের মধ্যে কিন্তু আপনারা সেটা করেননি এখন যদি বলেন যে এবং শেষ যে আমরা এই এই সংসদ অনির্বাচিত হবে এক সর্বশেষ আপনি জানেন জিলো সাহেব সেটা বলি যে আমার যত মেমোরি আমার নলেজে লিমিটেড আছে লিমিটেশন আছে আমার জানার সেটুকু হলো যে সর্বশেষ জাতিসংঘের মহাসচিবের যে দূত এসছিল তারানকুর তারানকুর সাথে যখন শেষ আলাপ হয় তখন উনি একটা প্রস্তাবন দিয়েছিলেন যে ঠিক আছে সংবিধান উনি দেখছেন দেখে স্কোপ টু প্রধানমন্ত্রী থাকবেন এজ এ ইন্ট্রিম পিরিয়ডের জন্য তখন তিনি বলছেন ঠিক আছে বিরোধীদেরকে প্রস্তাব দিয়েছেন যে ঠিক আছে তাহলে পরে নির্বাহী ক্ষমতা আপনাদের ভয় তো এখানে প্রধানমন্ত্রী মেন টেফে দি ইলেকশান নির্বাহী ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া ইলেকশন কমিশন ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেবে তারা বলছে অনর এই ব্যাপারে নো ওয়ে আমরা তত্ত্বাবধায়ক সহ ইলেকশন করব না এবং পাঁচুই মেয়ের ঘটনা আমরা কিন্তু করি নেই পাঁচুই মেয়ের যে ঘটনা ঘটেছে সরকার পতনের জন্য একটা ডিসাইসিভ ডিসিশন নিছে সেখানে আল্লাহ তালা রহমতে আমরা উই হ্যাভ ওভার কাম দেয় সো এখন যদি বলেন যে এই সংবিধানটা আবার আরেকটি কথা বলি এটা নিয়ে রিট হয়েছে কিন্তু হাইকোর্টে রিটে পরে সুপ্রিম কোর্টে গেছে যে বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সেখানে বলছেন যে নো সংবিধান ভায়োলেট হয়নি আমি প্রত্যেকের জবাব শুরু করবার চিন্তা করছি অনেকগুলি প্রশ্ন তুলেছেন আমি প্রথমে এটাই শুরু করি যে আওয়ামী লীগ বিচার বিভাগের প্রতি বিচারকদের প্রতি আইনের শাসনের প্রতি কতটুকু তারা শ্রদ্ধাশীল ইফ আই গো ব্যাক টু টু থাউজেন্ড ইয়ার টু থাউজেন্ড তাহলে কিছু কিছু বিচারপতি রিট পিটিশন করে 
मारा जान चौधरी सरकार पार्लामेंट दिए एकदम इंडिपेन्डेंटलिउट फियर फो एंड फेवर एंड उनी क्वेश्चन मेन्टाल क्वेश्चन तरह क्ष करते मानुष तो कारण त्रिस जन एम पी लोयर ता जो एखे कोर्ट एस तरह एक्सपेक्टेड कोडर ना पाए एम अब्लिक रिमार्क करा शुरू कर जो एक प्रश्न कर चुक्ति कर prisoner of war prisoner of war the prisoner of war jara amader mahabon ke rape koreche jader bire specific allegation chilo ke apnara chhere dilen koi tader bichar er kono byabostha to koren nai that is you signed this simla chukti and you was allowed them as scot free jader biruddhe apnar ei sob nari nirjatone nari hotta nari darshan obhijog chilo seta seta apnara koren nai oi ta oi kone gelo onek kotha bolte hobe मृत्युदंड दस बस कारादंड माननीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ना हत मन हमारी जुडिसियर 
এমন কোন তো কারণ হয়নি যদি দেখেন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রপারলি ফাংশন করে নাই যে রমা সাহেব সেটা করেছে টু পারপাস ইজ টু সুইট হিজ ওন সুট হিজ ওন পারপাস ইন দ্যাট কেস বলন দা নাই দিস শুড বি ডিসমেন্টাল এখন ডিসমেন্টাল করা যেটা এখন পার্লামেন্ট ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট ইন্ডিয়া প্রভিশন আছে ব্রিটেন আছে লন্ডন আছে দ্য চিফ জাস্টিস দ্য প্রেসিডেন্ট অফ আমেরিকা ইনভাইটেড দ্য চিফ জাস্টিস অফ আমেরিকা টু হ্যাভ এ কাপ অফ টি ইন দ্য হোয়াইট হাউস গার্ডেন চিফ জাস্টিস কি বলেছিল জানেন Mr. President, I am sorry, it will be an instance for other Chief Justices, other freedom for you to invite the Chief Justices. A is a judiciary. I'm not the best of the BSC, I'm not the best of the BSC, I'm not the best of the BSC. I'm not the best of the BSC, 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 এত ওরা সাত খুনের বিচারটা আজকে দিবা লোকের মতন বিচার হচ্ছে তদন্ত হচ্ছে মানুষ হ্যাপি যে ইয়েস জিএল মানুষ আসবে যখন রুল ইস্যু করলো তখন শোনে যখন রুল ইস্যু করলো তখন ওনাদেরই আমার কলিগ একজন লইয়ার থারন পলিটিশিয়ান এন্ড মিনিস্টার ফর মিনিস্টার তিনিও সেটাকে বললেন যে এটা তো ঠিক হয় নাই বাবা ঠিক হয় না বড় কথা না ঠিক হয়েছে যখন দেখা গেলো এটা দেওয়ার পরে অল ল এনফোর্সিং এজেন্সিস তারা দে ডি নট ডেয়ার টু অ্যাক্ট and the suit will of any executives. But uh, Mr. Nasruddin, I thought that the truth is that you have to say that you have to say that the judiciary is not the same as the judiciary. No. We have to say that the judiciary is not the same as the judiciary. No, we have to say that the judiciary is independently cast out. No. Because we have to say that the court is the lower judiciary. I'm not 72 constitution, do the number back for you. I'm not sure. Independent Jodhi Tara Kats Kursa Chan, Kira Adir Ke Baadha Dibhe. Ami Iman Buna, Mani, Tara Toh Shabai Asthai Rana Hoi Budlam, Je Isthai Hoa Rata Shamoshat Chha, Jara Isthai Hoi Jaan Vicharo Ke Chhebe. Shunen, Tara Apni Jara Aite Jira Bol Chhen, Amra Amra Barbar Bol Chhen, Eko Na 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 Bol प्रत्येक मामला ওই দিন আমরা আলিয়া মাদ্রাসার কোর্টে গেলাম বলছেন ম্যাডাম খালেদা জিয়ার কেসের জন্য প্লিজ আপনি একবার গিয়ে দেখেন এটা টিনের ঘরের মধ্যে একজন ফরমার দুবার তিনবার প্রাইম মিনিস্টার ছিল যে টিনের ঘরের মধ্যে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং সেখানে ফ্যান চলে না এসি চলে না এটা কি ইজ ইট ইজ ইজ ইট দ্য রিয়েল পিকচার অফ এ ডেমোক্রেটিক गवर्नमेंट আমরা কি এই দেশের জন্য বেগম খালেদা তিনবার প্রধানমন্ত্রী হয় নাই নরমাল কোর্টে বিচারটা হলে অবশ্যই কি 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 অসুবিধাটা ছিল বিশ্বকর্ম দশটা থেকে আড়াইটে বছর পরে তাকে আমি ব্যক্তিগত অসুস্থই পড়ছি আন্ডার দ্য হিট অফ দি টিনশন ঘরের মধ্যে এই যে যদি হয় থাকে তাহলে আমাদের মনে একটা খুব তাড়াতা স্বাভাবিক যে বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না আমরা চাই বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্যই উইথ দ্য নোবেল উইশ উইথ দ্য পায়াস ডিজায়ার জিয়ারাম সাহেব সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করেছেন হুমায়ুন সাহেব আমার বন্ধু বর ইজ এ সিনিয়র অ্যাডভোকেট হি ইজ গড দি তার অল রেসপেক্ট ফর দি জুডিশিয়ারি উনি বুক হাত দিয়ে বলুক এই যে পার্লামেন্ট এই পার্লামেন্টের যে চেহারাগুলো ইলেকশনের কথা তিনি বলছেন নির্বাচন কমিশন ইলেকশন ডেট দিয়ে দেওয়া ফিফথ জানুয়ারি কিন্তু ইলেকশন তো পনেরো দিন আগে হয়ে গেছে পনেরো দিন আগে ওয়ান ফিফটি ফোর হ্যাজ বিন অলরেডি ইলেকটেড এবং তাহলে গভর্নমেন্ট ফর্ম করার জন্য লাগে মাত্র ওয়ান ফিফটি ওয়ান তো নির্বাচন কমিশনের ডেট মতো তো ইলেকশন হয় নাই ইলেকশন দেওয়ার আগে কমপ্লিট হয়ে গেছে ক্লোজ অ্যান্ড কমপ্লিট বাকগুলো তো আই ওয়াশ করা হয়েছে আপনার নির্বাচন কমিশন বলল ফিফথ জানুয়ারি ইলেকশন কিন্তু বিফোর ফিফথ জানুয়ারি আপনার সেখানে ওয়ান ফিফটি থ্রি আওয়ার্স অলরেডি আমি ইলেকটেড এটা কি নির্বাচন সেই জন্য বলে এই সংসদ একটা প্রশ্নবিদ্ধ সংসদ এইটার কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই এবং দ্য ফেসেস অব দি মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট ইউসি এরা কি ইন্ডিয়ার পার্লামেন্টের ফেসেস সাথে তুলনা করা যাবে এদেরকে ব্রিটেনের ফেসেস সাথে তুলনা করা যাবে এদেরকে ইটালির সাথে তুলনা করা যাবে আমি এমন এক সংসদ সদস্য জানি আচ্ছা বাদ দেন সেটা উনি কি ভোট দিতে পারছেন চিফ জাস্টিস কি ভোট দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মহোদয়কে ভোট দিয়েছেন মানে প্রধানমন্ত্রীকে ভোট দিয়েছেন চিফ ইলেকশন কমিশনারকে ভোট দিয়েছেন নান 
তবে একটা ব্যাড প্রেসিডেন্ট করে গেছেন যার চেষ্টা কি জানেন ভোটের জন্য জনগণের কাছে আর যেতে হবে না রাজনীতির জন্য জনগণের ঘুট দৌড়ায় দৌড়গড় আর যেতে হবে না এখন ঢাকায় বসে আপনি এমপি হবেন মন্ত্রী হবেন হয়ে গেছে যারা এমন এমন লোক এমপি হয়েছে যারা তার কনস্টিটিউয়েন্সিতে কয়টা ওয়ার্ড আছে কয়টা থানা আছে সেই সেটাও জানবে না জানে না কারণ সে তো লোকের কাছে যায় না ভোটের জন্য সে ঢাকায় বসে সে এমপি হয়ে গেছে সে মন্ত্রী হয়ে গেছে হুমায়ুন সাহেব বসে আছে সুপ্রিম কোর্টে উনি এমপি হইতে পারেন নাই উনি এলাকায় বসে আছেন কারণ এমন এক আর রাজনীতি আমাকে দুঃখ করে বলল আমি কক্সবাজারে কথা বলছি সে আমাকে কেনে ফেলে বললো একদিন বললে আমার আমি তোমার এখানে কে হয়েছে বলতো মুখে সে বলে জাতীয় পার্টি কেউ চিনে না বললো উনি বলছেন যে আমাকে নৌসেটা এত দিয়ে আমাকে নিয়ে আসতে হয়েছে তাহলে যে ইজি আমার লিগে যে হিস্টোরিক্যাল পার্টি এবং তার একজন নেতা যে ওখানে কোন রাজনীতি করে না অন্য দল নেতাকে দিয়ে দেওয়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে একজন নিবেদন কর্মীকে বাদ দিয়ে সেই জন্য বলছে নির্বাচন হোক নির্বাচনে ভাই সেটেলমেন্ট আসুন একটা ফাইনাল একটা ফাইনাল সেটেলমেন্ট হোক দেশের জন্য যে মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য একটা পরিবেশ সৃষ্টি করুন আর না হলে এসব শুনেন গণতন্ত্র যদি ফেল করে জঙ্গিবাদ আপনার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে টু এনশিওর ইলেকশন পার্টিসিপেটিং অল দি সিগমেন্ট অফ দি সোসাইটি তাহলে দেখবেন কোথায় চলে গেছে মৌলবাদ কোথায় জঙ্গিবাদ কোথায় কিছু থাকবে না সেই জন্যই আর আজকে আপনার ক্ষমতাকে নিতে নিতে নিঃশ্বাস জুডিশিয়ারিকেও আপনারা একটা বোথা বানার জন্য একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এটা তো হতে পারে না করতে পারেন আপনারা যখনই ক্ষমতা আসেন তখন আপনি অ্যামেন্ডমেন্ট আনেন সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট আনলেন থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট আনলেন ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট আনলেন ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট আনলেন সিক্সটিন অ্যামেন্ডমেন্ট আনেন আনেন এক একটা কালো অধ্যায় আপনারা সৃষ্টি করেছেন আপনারা তো আপনি ইতিহাস করেছেন ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট করলেন তেরো মিনিটে ডাকাকে দুবার করলেন চার মিনিটে ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট করলেন এগারো মিনিটে আমি তাকে বুকি হাত দিয়ে বলছি এই সরকারের আমলে এই জুডিশিয়ে যেটা হাইকোর্ট এখন আছে সুপ্রিম কোর্ট খালেদা জিয়া তারেক জিয়া তাদের শীর্ষস্থানীয় যত বিএনপি নেতৃবৃন্দের মামলা সবগুলো কিন্তু স্টে আছে মোস্ট অফ দি কেসেস সবগুলি মামলা হাইকোর্টে স্থগিত আদেশ আছে খালেদা জিয়া এবং আপনি কি মামলা শুধু জি অর্ফানেজ মামলা সেটা যেহেতু ডকুমেন্টারি ব্যাপার যে টাকা ট্রান্সফার টাকা দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা পরিষ্কার ডকুমেন্ট কিন্তু সাক্ষী পাওয়ার ব্যাপার না যে আসামি চাঁদের আদর দেখছো না ইলেকট্রিসিটি মোমবাতি আদর দেখছো সেটা প্রয়োজন না সেইখানে যদি উনি প্রস্তুত করেন জুডিশিয়ারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট না আমি আমি আর তার নিজের দলের নেতাদের কথাই বলছি আর উনি বলেছে উনিশশো তেহাত্তর সালের বঙ্গবন্ধু যে ইন্দিরা মোদির চুক্তির কথা সিমলা চুক্তি হিবাজ অ্যাম্বাসার হিউল সেই সব জানে কিন্তু বলবে না কি সার্কমস্ট্যান্স এটা করা হয়েছিল হি নোজ ইট বিকজ অফ ইন্টারন্যাশনাল রিকোয়ারমেন্ট যে আমাদের প্রয়োজন আছে এইড অ্যান্ড রিকগনিশন দুটো ছিল কিন্তু একটি জিনিস উনি বলেননি উনিশশো তেহাত্তর সালে যখন এই সিমলা চুক্তি হয় একশো পঁচানব্বই জন যুদ্ধে বন্দী যেন ফেরত দেওয়া যাবে সেই সময় কিন্তু বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি একই সময় করেছেন যে আইনের অধীনে আজকে বিচারটা চলছে সেখানে তিনটি অপরাধের কথা বলা আছে ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ গণহত্যা এটা কাজে এই কথা বলা একটা পার্ট বলো একটা পার্ট না বলাটা কিন্তু সঠিক আমি মনে করি না আরেকটি কথা বলছেন লাঠি মিছিলের কথা আরে লাঠি মিছিল রাস্তা হয়েছে হাইকোর্টের ভেতরে যে লাথি মারছে আমি সিনিয়র লয়েরা বিএনপি সাহেবরা যখন চিপ যাচ্ছে দরজায় লাথি মারছে সেটাও কিন্তু আমরা দেখছি মিছিল হয়েছে মিটিং হয়েছে তখন যে কারণে জাস্টিস আব্দুল মতিন জাজমেন্ট দিয়েছেন উনি জানেন সেটা একটা জাজমেন্ট আছে সেখানে বলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট আঙ্গিনার ভিতরে কোনো মিটিং মিছিল করা যাবে না কিন্তু আমরা কি দেখেছি পাঁচের জায়গায় আগের অবরোধের আন্দোলনের নামে কী হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ভেতরে ঢুকে তাদের স্ট্যান্ডিং কমিটির দুইজন সদস্য আমি নাম বলে তাদের অপমান করতে চাচ্ছি না এই মুহূর্তে 
তাদের উপস্থিতি হয়ে মিটিং করেছেন বক্তৃতা দিয়েছেন তারপরে শুধু তার গেট ঢাকা থেকে করেছেন এটা টিভিতে আমরা দেখেছি কাজেই এইগুলি যত কম বলা তত ভালো আমরা কিন্তু তার মধ্যে যাইনি উই ওয়ান্ট টু কিপ দ্য ডিগনিটি অফ দি প্রেস্টিজ অফ দ্য হাইকোর্ট অ্যান্ড সুপ্রিম কোর্ট তো যাই হোক আমার যে কথাটা বলার দরকার ছিল সেখানে এবং শুধু তা না আপনারা এই আদালত যাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন উদ্ধ করতে চাচ্ছেন এই আদালতে কিন্তু সবাই আমরা বেইল পাই আপনারা পেয়েছেন আমরা যখন বাইরে ছিলাম আমাদের বিরুদ্ধে দুজন মামলা হয়েছে আপনারা করেছেন তখন কিন্তু এই উচ্চ আদালতে আমার জামিন দিয়েছে এই মামলা স্টে করে সব কিছু করবে আমি মনে করি যে বাস্তব যে ইস্যুটা নিয়ে আপনি আছে আলোচনার জন্য শুরু করি সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই সংশোধনের ভিতরে যেটা পার্লামেন্টে এসছে তার অধীনে আবার বলছি আমি একটি আইন হবে সেই আইনের ভিতরে যদি দেখা যায় যে সাংঘর্ষিক উইথ আর বেসিক প্রিন্সিপাল কনস্টিটিউশন স্প্রিট উইথ কনস্টিটিউশন আর্টিকেল হান্ড্রেড টু ইট ইজ দেয়ার সেই আর্টিকেল হান্ড্রেড টু ইনভোক করতে গিয়ে যদি কোনো প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই প্রশ্ন করতে পারবেন তার আগে না সুতরাং আমি মনে করি ইট ইজ বেটার টু ওয়েট অ্যান্ড সি কিন্তু এটাকে যদি আপনারা যেটা করতে চাচ্ছেন সেটারও কিন্তু বক্তব্য কিন্তু এই বিচারপতি প্রতি ভালোবাসা না মূল হলো জনগণ জেগে আসো কিন্তু আমরা দেখেছি পাঁচ দিন আগে জনগণ ঢাকার যখন বেগম খালের যে অবরুদ্ধ বলেন তাদের ভাষায় সে সময় কিন্তু জনগণ আসেনি একটা মিছিলও হয়নি এবং সেদিনকে জনসভা যেদিন বলা হয় জন করতে দেওয়া হয় না জনসভা সর্বাধিক উদ্যানে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেখানে জনসম সমাগম হয়নি বলে বেগম খালেদের যান এটাও কিন্তু বাস্তব সত্য কথা সুতরাং আপনারা জনগণ সম্পৃক্ত করার জন্য চেষ্টা করেন এবং যুক্তিযুক্ত আন্দোলনে আসেন সেই সেই জনসমাগম আপনাদেরও মিটিং হয়নি আমি আর সব মিটিং আমি আমি তো অবশ্য আমাদের বলি না আমার আমাদের মিটিং জনসমাগম যেটা হয়েছে আপনি জানেন যেটা আপনি ইঙ্গিত করেছেন তার সকালবেলা প্রচন্ড বৃষ্টি পাতে এখানেও বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু আমি বলতে যাচ্ছি ওই যে তুলনামূলক সেটা হবে না একটু তাদের ভাষা তাদের দেশনেত্রী সেটা তো ভাইয়ে বড় শহর শহর স্বাভাবিক ষোলো তারিখে আমাদের মিটিং সরার দিনে পারমিশন নিলেন পনেরো তারিখ রাত বারটার পরে শুধু একটা ঘোষণা দেন যে বিএনপিকে পারমিশন নিয়ে মিটিং করতে হবে না আমরা ঘোষণা দেব আমাদের মিটিংয়ে কোনো ধরনের গোলমাল হবে না যদি আপনার চব্বিশ ঘন্টা মিটিং যদি টাকার মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ লোক আমরা করতে না রাজনীতি করব না বাংলাদেশের মানুষ আপনাদের এই কার্যক্রমে এত বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে বলার মতন না আপনি একবার গিয়ে দেখুন শোনেন পাঁচ বছর পর মানুষের হাতে একটা ক্ষমতা আসে আমি আপনি যে বিএনপি বলে আওয়ামী লীগ বলেন যদি ক্ষমতায় গিয়ে বিট্রে করে উইথ দ্য পিপলস কজ তাহলে আফটার ফাইভ ইয়ার্স দে ইস টু গেট ওয়ান আরম যে এই দিন আমরা এটা দেখে নেব কিন্তু সে দেখে নেওয়ার সুযোগটা আপনার তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন তাদের ভোটাধিকার বঞ্চিত করেছেন তাদেরকে ভোট দেওয়ার সুযোগ দেন নাই ভোট দেওয়ার একটা সুযোগ ব্যবস্থা করেন যদি দেশটাকে বাঁচাতে চান গণতন্ত্র হচ্ছে দেশের মানুষের প্রাণের দাবি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা না হলে কোনো কিছুর সমস্যার সমাধান হবে না আপনি যত কথাই বলেন না কেন আপনাদের অনেক বলবো না সেটা আমি বলতে মানুষ এখনো যত আপনার আত্মতৃপ্তি লাভ করেন না কেন ক্ষমতায় বসে আসলে আত্মতৃপ্তির কোনো কারণ নেই পিনাক যে ডুবেছিল দু মিনিট আগে ওই যাত্রীরা বুঝতে পেরেছে যে পিনাক ডুবে যাবে সব কখন কি হয় জনগণ কখন উত্তর উনিশশো নাইনটিন এইটি সিক্সে যখন ম্যাডাম খালেদ নির্বাচনে গেলেন না সাথে সাথে এবং শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন গেলেই রাজ্যে বেবে না তিনি নির্বাচনে গেলেন আমরা একটা মানসিক ভাবে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়েছিলাম যে সারা নির্বাচন ধরল কি হবে কোথায় এক ফুকের নাইনটিন এইটি নাইনের আমি সেটা বলতে চাচ্ছি না আমি সেই জন্য বলতে চাচ্ছি যে আসুন আমরা এই জনগণের অধিকারটা জনগণকে ফিরিয়ে দিই সবাইকে নিয়ে একটা নির্বাচন করার জন্য একটা ওয়ান্স ফর অল একটা সেটেল পলিসি আমরা ঘোষণা করতে বলেন আপনার নেত্রীকে তিনি ইতিহাসে মানে স্বর্ণাক্ষরে তার নাম লিখিত থাকবে 
আর ক্ষমতা ক্ষমতা তো অনেকেই আসছিল অনেকেই গেছে ক্ষমতায় আসা এবং ক্ষমতায় যাওয়া যাওয়ার পর যাকে স্মরণ করবে তার আসার সেটা সার্থকতা থাকে আর যাওয়ার পর যাকে যেন এসা সাহেব নয় বছর ক্ষমতায় ছিল না এখন আপনাদের সাথে আছে না এই আওয়ামী লীগ কোনো দিন বিএনপি কোনো শহরের শাসকের বা কারো কারো সাথে সহযোগিতা করে ক্ষমতায় আসে নাই একুশ বছর পর আপনারা ক্ষমতায় আসছেন জামাত এবং শহরের শাসকের সহযোগিতা নিয়ে জামাতকে নাইনটি সিক্স আপনাদের সাথে নিয়েছিলেন এবং নিয়ে ওদের সমর্থন ছিল টু ফর্ম দি গভর্নমেন্ট এর সাথে সমর্থন ছিল আপনার এতই শরীরের শাসককে নিয়ে আপনারা ক্ষমতায় গেছেন একুশ বছর পর এবার জনগণকে নিয়ে একটা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জনগণের ভোটার দিকেরটা ফেরত দেন একটা ওয়ান্স ফর অল একটা সেটেল পলিসি ঘোষণা করেন দেখা যাক কালকে আমরা চাই শুনেন আই এম ট্রুলি এ ডেমোক্রেট আই বিলিভ রুল অফ ল আই বিলিভ ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি আই বিলিভ দি দেয়ার শুড বি এ ফেয়ার পলিটিক্স তাহলে এই দেশটার কোথায় অলরেডি উই ক্রস ফর্টি টু ইয়ার্স উই অলরেডি ক্রস ফর্টি টু ইয়ার্স আপনি পাকিস্তানের দিকে তাকান তারা পাকিস্তানের মতন দেশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকে রাখার জন্য কত তোফের মুখে কত দৈর্য সাগরের সরকারি দল বিরোধী দল তারা দেয়ার প্রসিডিং টুয়ার্ডস ব্রাইট ফিউচার আপনারা সেটা করবেন না কেন আপনারা করেন মানুষকে ভোট ওদিকে ফেরত দেন আপনি এমন কি হলো যে আপনাকে সিক্সটিন অ্যামেন্ডমেন্ট আনতে হবে তারপর দেখবেন যে হয়তো আবার শোনেন সেভেনটিন অ্যামেন্ডমেন্ট যে আনবেন না সেটা কেন আপনারা ক্ষমতায় আসলেই সংবিধানে হাত দেন সংবিধানকে ক্ষত বিক্ষত করেন এতে আপনাদের এক মিনিট বলে শেষ করে দিই ওনারা নির্বাচনে যায় নাকি তথ্যটা আমাদের যে আমরা যে আমি যেটুকু জেনেছি সেটা বলি তাদের কনসেপ্ট হচ্ছে যে নির্বাচনে সেদিনই যাব যেদিন আবার ক্ষমতায় যাব আমি এখানে একটা তথ্য দিচ্ছি আপনাকে এটা অসত্য না পত্রিকা বেরিয়েছে বেশ অনেক দিন আগে কয়েক বছর আগে দুবাইতে দাউদ ইব্রাহিম মাফিয়া ডন ইন্ডিয়া তার সাথে তারেক রহমানের একটা আলোচনা হয়েছে প্লিজ আলোচনা হয়েছে এবং গোপন বৈঠক হয়েছে সেখানে কতগুলি সিদ্ধান্ত হয়েছে সেই সিদ্ধান্তের মধ্যে পরবর্তীকালে ফলো আপ এটা হলো আর এই নির্বাচনে না যাওয়ার যে ব্যাপারটা সেখানে দুটি পার্টে কাজ শেষ করতে হবে আমাকে নামে হয়ে গেছে একটা পার্ট হল ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেল যেটা আপনি দেখছেন এখানে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রদূতরা এসে মনিটরিং করছে সেটা আমি চোখেই দেখেছি আরেকটা পার্ট ছিল যেটা আমি দাও দেবে ফলো আপ যেটা বলছি আর কি সেটা হচ্ছে যে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হবে দেশে যার ফলে নির্বাচন না হয় এবং একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি যেটা আমি দেখছি যে জ্বালা ওপরা মারা খারা সব কিছু হয়েছে কিন্তু ডেসপাইট দ্যাট পিপুল রেসপন্স করেনি যদি পিপুল সেভাবে রেসপন্স করতো আমি আমাদের অভিজ্ঞতা জীবনের অভিজ্ঞতা বলছি জনগণ সম্পৃক্ত যদি হতো তাহলে অবশ্যই তাদের ডাকে সারা দিয়ে একটু গণভ্যতন হতো সেটা হয়নি নির্বাচন হতে পারত না কিন্তু সেটা হয়নি এটা তো প্রমাণ করে তাদের সব গণসম্পৃত চাই কাজেই কাম টু সেন্সেস সুস্থ মাথায় সুস্থ চিন্তা করে ওই লন্ডনে ওই পথে शुक्रवार দর্শক মণ্ডলী আমরা কথা বলছিলাম মূলত সুরস সংশোধনী নিয়ে সংবিধানের এবং এটিকে একটি কালা কানুন হিসেবে চিহ্নিত করছেন বিএনপি নেতা মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন এবং তিনি একথাও বলেছেন যদি আমি আমার জানা নেই যে এটি তার দলের মত কি না বাট তিনি বলেছেন যদি তার দল ক্ষমতায় আসে এবং এই সংশোধনী যদি সংসদে পাশ হয় তাহলে তার দল ভবিষ্যতে ক্ষমতায় আসলে এই সংশোধনীটি বাতিল করবে অন্যদিকে অ্যাডভোকেট ইসুফ হোসেন হুমায়ন বলছেন যে খানিকটা ধৈর্য ধরার জন্যে ধৈর্য এই কারণে ধরতে বলছেন তিনি যে এটি পাশ যদিও একবার বলেছেন কথা প্রসঙ্গে যদি এটি পাশ হয় কোনো সংশয় তার মধ্যে আছে কিনা সেটি স্পষ্ট নয় তবে এটি পাশ হোক তারপরে এটি আইন হোক কি ধরনের আইন হয় সেটি নিয়ে আলোচনা করা যাবে প্রতিবাদ করবার থাকলে প্রতিবাদ করা যাবে আইনটিও যদি তাদের কাছে কাঙ্ক্ষিত হয় বা ভালো মনে হয় তারপরও তিনি মনে করেন যে অপসারণ করতে গিয়ে যদি কোনো ধরনের ব্যর্থয় দেখা দেয় তখন সবাই মিলে আন্দোলন করা যাবে সেই পর্যন্ত তিনি ধৈর্য ধরবার জন্য বলেছেন এবং মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বলছিলেন যে গণতন্ত্র সংকটের মধ্যে আছে তিনি পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং গণতন্ত্র বিপদাপন্ন হলে বা গণতন্ত্র না থাকলে জঙ্গিবাদ মৌলবাদ বৃদ্ধি পাবে যদিও ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন বলছিলেন যে বিএনপি সময় আসলে জঙ্গিবাদ এবং মৌলবাদের উত্থান হয়েছিল হয়েছিল সেটি নাসরুদ্দিন না বললেও 
অন্য সময় তিনি বলেছেন বা তার দলের নেতা কর্মীরা বলবার চেষ্টা করেন যে তারা সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করবার একটা চেষ্টা করেছিলেন এবং মিস্টার নাসিরউদ্দিনের এই কথার সূত্র ধরে মিস্টার ইসুফ হোসেন হুমায়ুন যদিও কিছু বলেননি কিন্তু এই কথাও ঠিক যে এই সময় জঙ্গিবাদের প্রবণতার কথা কিন্তু বিভিন্ন সময় সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি থেকে বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন সময় এই জঙ্গি গোষ্ঠীর তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে গ্রেফতার করা আসামি পালিয়ে গেছে এরকম ঘটনা ঘটেছে এবং এগুলো যে কম বেশি গণতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এটি কিন্তু গণতন্ত্রের সংজ্ঞা বলি তত্ত্ব বলি যাই বলি রাজনীতির তত্ত্ব এর মধ্যে কিন্তু এই বিষয়টি আছে যে যেখানে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকে যেখানে গণতন্ত্র অনুপস্থিত থাকে সেখানে অগণতান্ত্রিক শক্তিগুলো কিন্তু মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার সুযোগ তৈরি হয় এবং আমরা আশা করবো যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই সুযোগটি তৈরি করে দেবেন না দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা